Welcome to SCA Tutorials Live. ICA de mobile registration ko richo lagay korsi gariyengal prayam edi thane. Ila chida video walade bagar pradham ayirne ila or kumenar yanga ayne dil walade sandosham. Aavuru Apple chayunde korsi gariyengal endilang sadhikan mandu ladine ko richo lagay detailed video naale yani oru iyo re samayt naale muppadinde Indian samayam naale muppadine yani chayuna thane. Yadesh naale muppadu mudal anje muppadu lenge ஏந்தியாத்து Healthy ICA, UAE, UAE, ICA நீங்கள் Play Store லாடிச்சல் application download ஏங்கையும் application download ஏது install ஏதுயான்டு check ஏயுகா அது செய்யான்ட காயிறு open ஆவுனில்லே உன்னும் நோக்குகா அத்தியாவிச்சு நல்ல memory உள்ள phone இல்லை என்ன செய்யான் நோக்குகா இனி ஆ application செய்யன்னுது நின் மும்பு நீங்கள் சத்திக்கேண்டது நீங்கள Healthy இப்போதுவிட்டேன் இப்போதுவிட்டேன் Nyan cahaya tu beri karena nyan pernah jelah. Ini cahaya itu ni kerja pale orang lekali. Orang yang melihat budimu tenu beri nanti. Nggalih video call cahaya nyan walaiya. Adik yang budimu tenu beri nanti. Karena nanti mana cale. Emirates side di karya lekali adi cerai dia itu next step lepas pawan ilkum bolan video call beri nanti. Apal window Emirates side jodik kerja nyan. Nyan window am file le ada. Ini nama cale cahaya untuk ikut nanti portion ni nanti application nanti suci ayat. Pinir nama ke window tu talak nanti cahaya nanti problem beri kerja. Angin nong kerja nanti jadi pernah. Orang itu dosa mungkin ada tali mungkin ada dua mohon file lekali nama ke application kodikan kerja nanti. Indonesia Healthy 
വാട്സപ്പിലും അതേപോലെ യൂട്യൂബിലും ഒരേ സമയം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് അയച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ഐ സി യുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നത് ജി ഡി ആർ എഫ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് ജി ഡി ആർ എഫ്യുടെ ആര് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും അയക്കുക ഇനി പല ആളുകൾക്കുള്ള ഒരു ഡൗട്ടാണ് ഈ രണ്ടും ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല ദുബായിലാണ് പോകേണ്ടത് എന്നുള്ള എന്നുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ജി ഡി ആർ എഫ് മാത്രം മതി അവർക്ക് ഐ ആവശ്യമില്ല ഇനി മറ്റുള്ള എമിറേറ്റ്സുകളിൽ ഏതിൽ പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഐ രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടിയാൽ മതി പിന്നെ പല ആളുകളും ഓവറായി പലതായിട്ട് ചെയ്യുന്നു അതായത് ജി ഡി ആർ എഫ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവർക്ക് ഐ സി എ ചെയ്യണം നിർബന്ധം എനിക്ക് അവിടെ അബുദാബിയിലാണ് ഇറങ്ങേണ്ടത് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഒരു ആവശ്യമില്ല ദുബായിൽ ഇറങ്ങേണ്ടത് വലിയ കിട്ടില്ല ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ എത്തിപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് പല ആളുകളും നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദുബായിൽ ഇറങ്ങാനുള്ള ജി ഡി ആർ എഫ് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ അതുമായി നിങ്ങൾക്ക് പോകാം അവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവനുസരിച്ച് അബുദാബിക്കോ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോകേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോകാം ഓക്കെ പിന്നെ എനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ദുബായിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ മാക്സിമം അവർക്ക് അവിടെ ജോലിയും സാലറിയും ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം ഇവിടെ ഡെയിലി ഡെയിലി ഈ ഒരു കൊറോണയുടെ പ്രോബ്ലം കൂടി വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഇതിനുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അപ്ഡേഷൻ ഇനി വരും യു എ യുമായുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇനി തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടിൻ്റെ അതിൻ്റെ റിസ്ക് കൂടി കൂടി വരും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിസ്ക് കൂടുന്നതിന് വെറുതെ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരരുത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് നല്ല ജോലിയും അവിടെ സാലറിയും ഉള്ള ആളുകളുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകൾ തീർച്ചയായും ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോരണം അല്ലാത്ത ആളുകളുടെയാണ് പറയുന്നത് ജോലിയുണ്ട് റൂമിലിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളവർ അവിടെ തന്നെ നിന്നാൽ മതി തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പോരേണ്ട ആവശ്യം ഇപ്പോൾ ഇല്ല ഓക്കെ പിന്നീട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എമിറേറ്റ്സ് ഐ ഡി കാര്യങ്ങൾ തെറ്റിക്കരുത് അതിൽ പിന്നെ വേറൊരു നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഡേറ്റ് അടിക്കുന്ന ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇയർ ഫിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഇയർ മന്ത് പിന്നെ ഡേ അങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം വരില്ല മറ്റേത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ഐഫോണിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ റോൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇയർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ മന്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ ഡേ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ ഈ ഐ സി യുടെ ആപ്പിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ പിന്നീട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയാണ് മെയിനായിട്ടൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫയൽ കറക്റ്റായി കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ അതായത് സൈഡിൽ മൊത്തം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബെഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പുറമേയുള്ള ഒരു ടൈലിലോ വെച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള എക്സ്ട്രാ സ്പേസുകളെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ആ പേജ് മാത്രം ആക്കിയിട്ട് വേണം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അല്ലാതെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എക്സ്ട്രാ ഫയലിൽ വരും ചെയ്യും അത് ആ ഫയൽ കംപ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം എടുക്കുകയും ചെയ്യും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നീട് മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഈ ലൈവിൻ്റെ കാര്യം മറക്കേണ്ട നാളെ നാല് മുപ്പതിന് ഇൻഷാല്ല നാളെ മു നാല് മുപ്പതിന് നമുക്ക് ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് സബ്മിറ്റ് ആയവരുത് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം പിന്നെ എമിറേറ്റ്സ് ഐ ഡി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുന്ന നെയിമ് പല ആളുകളും ചോദിക്കുന്നത് അത് എമിറേറ്റ്സ് ഐ ഡിയിലെ നെയ്മാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് വിസ നെയിം അല്ല എമിറേറ്റ്സ് ഐ ഡിയിലെ നെയ്മാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ജി ഡി ആർ എഫ് ചെയ്താൽ മതിയോ ജി ഡി ആർ എഫ്ക്ക് പകരം ഐ സി എ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദുബായിൽ ഇറങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജി ഡി ആർ എഫ് നിർബന്ധമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഐ സി എൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫാമിലിയുടെ ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ടിക്കറ്റ് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ടിക്കറ്റ് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ടിക്കറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഴയ ഏതെങ്കിലും ടിക്കറ്റ് കാണിച്ചു കൊടുത്താലും അത് അപ്ലൈ ആവുന്നുണ്ട് അതിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഫാമിലി ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിക്കുന്നില്ല
അപ്പൊ ഈ ഫിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഒന്ന് അത് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ഇക്കോണ് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ടെസ്റ്റിന്റെ കേസാണ് ആ നെഗറ്റീവ് ടെസ്റ്റിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ യു എ ഇ പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥാപനവും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ അങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് തന്നെ പുറത്ത് വിട്ടിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക താൽക്കാലികമായി താൽക്കാലികമായി നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് എവിടെയാണോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് എവിടുന്നാണോ കിട്ടുന്നത് അവിടുന്ന് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നല്ല അത് ഇപ്പത്തെ ഒരു നിലയിൽ നിവർത്തിയില്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇനി ഇവിടുന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുത്താലും അവിടെ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റിങ് ഉണ്ടാകും നിർബന്ധമായും ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ പിന്നെ അപ്രൂവലിൻ്റെ കാര്യം അപ്രൂവൽ പല ആളുകൾക്കും പല രീതിയിലാണ് കിട്ടുന്നത് ഐ സി എ ചെയ്ത ചെയ്തവർക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുന്നവരുമുണ്ട് അതുപോലെ വളരെ വൈകുന്നവരുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതാണ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ വേണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഈ ജി ഡി ആർ എഫ് തന്നെ ഒരുപാട് പേര് റിജക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ളത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ജി ഡി ആർ എഫ് എൽ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആളുകളതും അപ്രൂവൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റിജക്റ്റ് ആയവർക്ക് തന്നെ ഞാൻ പല രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ട് അപ്രൂവൽ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ മറ്റുള്ള അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം കോവിഡ് നെഗറ്റീവിന് നിങ്ങൾക്ക് എവിടുന്നാണ് പോസിബിലിറ്റി പല സെൻറ്ററുകളും ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ഒരു പെർഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കേട്ടത് അതിനെക്കുറിച്ച് എത്രത്തോളം ആധികാരികത ഉണ്ട് എന്നറിയില്ല എങ്കിലും എവിടെയാണോ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയ എനിക്ക് കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിൻ്റെ റേറ്റും അതുപോലെ ഡോക്ടറെ ഫീസായിട്ട് ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ അടക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ലാസ്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അതിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ അതായത് നയൻറ്റി സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് നയൻറ്റി സിക്സ് അവേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏകദേശം പോക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺഫേം ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മതി പിന്നെ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവർ എന്തായാലും ഈ ഒരു ഓൺലൈനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ തിരക്കൊന്നുമില്ലാത്ത ആളുകളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ സി എയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഞാൻ സാവധാനം ചെയ്ത് തരണമെങ്കിൽ തരാം ഈ മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ ഓവർലോഡായി വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് അപ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നാളെ ഞാനൊരു നാലരയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ നാലരയ്ക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ ലൈവായിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഈ ഒരു കോപ്പി വേണം ഐ സി എ ഓർ ജി ഡി ആർ എഫിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി വേണം പിന്നെ ആ ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള ഫോം വേണം പിന്നെ നെഗറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് വേണം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ എന്നാൽ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യണം സാധാരണ ആളുകൾക്കേക്കൊന്ന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താ നാല് നാളെ നാലരയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയും വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ടൈം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ